ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜಗದೀಶ್ ಸರ್ ಎರಡು ದಿನ ನಾಲ್ಕನೇ ತರಗತಿಯ ಗಣಿತ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರು ಭಾಗಾಕಾರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಳೆದ ಅವಧಿಯಿಂದ ಭಾಗಾಕಾರ ಎಂದರೇನು ಆಮೇಲೆ ಭಾಗಾಕಾರದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಇದರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಭಾಜ್ಯವನ್ನು ಒಂದು ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಶೇಷ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಒಂದು ಅಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಂಕಿಯಿಂದ ಶೇಷ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಭಾಗಿಸುವುದು ಏನು ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಂಕಿಯಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಂಕಿಯಿಂದ ಶೇಷ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಶೇಷ ಏನಾಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಉಳಿಬೇಕು ಹಾಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಸುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಇಲ್ಲ ನಾವು ಮೊದಲು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಾವು ಭಾಜ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಭಾಜಕ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಶೇಷ ಇವು ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಶೇಷ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಜ್ಯ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಭಾಗಿಸಾರದೇವಲ್ಲ ಅದು ಭಾಜ್ಯ ಅನಿಸ್ಕೋತಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಏನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಭಾಜ್ಯ ಅನಿಸ್ಕೋತಿತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಭಾಜಕ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಭಾಜಕ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ನಾವು ಭಾಗಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಭಾಜಕ ಅನಿಸ್ಕೋತದೆ ಬಂದಂಥ ಫಲಿತಾಂಶ ಅಥವಾ ಉತ್ತರ ಅದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಅನಿಸ್ಕೋತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಯಾವುದಿದೆ ಎರಡಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಶೇಷ ಒಂದು ಶೇಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ ಒಂಬತ್ತೊಳಗೆ ಎಂಟು ಕಳೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶೇಷ ಒಂದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಶೇಷ ಅಂದರೆ ಭಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಕಿಯಿಂದ ಶೇಷವನ್ನು ಉಳಿಯುವಂತೆ ಭಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ಏನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಉಳಿದಾಗ ಆ ಶೇಷ ಉಳಿಯುವ ಹಂಗೆ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾಲ್ಕೆರಡಲೇ ಎಂಟು ಹೀಗಾಗಿ ಒಂಬತ್ತರೊಳಗೆ ಎಂಟು ಕಳೆದ್ರೆ ಒಂದು ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಇದು ಸೂತ್ರ ಇದೆ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಭಾಜ್ಯ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಭಾಜಕ ಗುಂಡ್ಲೆ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಅಧಿಕ ಶೇಷ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಭಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಂಡಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಜ್ಯ ಗುಂಡ್ಲೆ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಮಾಡಿ ಭಾಜಕ ಮತ್ತು ಸೊರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಭಾಜಕ ಗುಂಡ್ಲೆ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಅಧಿಕ ಶೇಷ ಮಾಡಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಂಡಿಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಗಿನ ಒಂದು ಭಾಗಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಭಾಜ್ಯ ಎಟ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂಬತ್ತು ಇದೆ ಆ ಒಂಬತ್ತು ಭಾಜಕ ಎಟ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಎಟ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಇದನ್ನು ನಾವು ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಂಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಧಿಕ ಶೇಷ ಅಧಿಕ ಶೇಷ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದಿಲ್ಲಿ ಶೇಷ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಂಟು ಅಧಿಕ ಒಂದು ಎಟ್ಟಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಮ್ಯಾಗಿನ ಒಂದನ್ನು ಕೆಳಗೆ ತೊಂದಿವಿ ನಾಲ್ಕು ಗುಂಡೆ ಎರಡು ಮಾಡಿದಾಗ ಎಂಟಾಗ್ತದೆ ಅವಾಗ ಎಂಟು ಒಂದು ಎಟ್ಟಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂಬತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸೂತ್ರ ಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ತೀವಿ ಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ತಾಳೆ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸೂತ್ರವನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಉದಾಹರಣೆ ಭಾಗಿಸುವನ್ನು ಪಡೆದರು ಏಳ್ನೂರ ನಲವತ್ತ್ಮೂರು ಭಾಗಲೆ ಆರು ಪಡೆದರು ಏಳ್ನೂರ ನಲವತ್ತ್ಮೂರು ಭಾಗಲೆ ಆರು ಪಡೆದರು ಕೆಳಗೆ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಆರು ಏಳ್ನೂರ ನಲವತ್ತ್ಮೂರು ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಲವತ್ತ್ಮೂರನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ನೀವು ಮುಚ್ಚಿ ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೈಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಬೇಕು ಅವಾಗ ಏಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿತದ ಆರ ಒಂದಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗಲಬ್ಧದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕೆಳಗ
ಆರ ಮೂರಲೇ ಹದಿನೆಂಟು ಅದರ ಸಮೀಪ ಇರೋದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹದಿನೆಂಟು ಹೀಗಾಗಿ ಭಾಗಲಬ್ಧದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಹದಿನೆಂಟನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆರ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರೊಳಗೆ ಹದಿನೆಂಟನ್ನು ಕಳಿಬೇಕು ಮೂರೊಳಗೆ ಎಂಟನ್ನು ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ ಇದ್ರೆ ಮೂರೊಳಗೆ ಎಂಟನ್ನು ಕಳೆಯಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ಕೈಲವನ್ನು ತಗೋತೀವಿ ಕೈಲ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಹದಿಮೂರು ಆಗ್ತದೆ ಹದಿಮೂರೊಳಗೆ ಎಂಟನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ ಐದು ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಎರಡರೊಳಗೆ ಒಂದು ಕಳೆದ್ರೆ ಒಂದು ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಕೈಲ ಒಂದು ಕಳೆದ್ರೆ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಎಷ್ಟು ಬತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ಶೇಷ ಉಳಿದದ್ದು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಐದು ಕೆಳಗೆ ಏನು ಉಳಿದಿದ್ದಲ್ಲ ಅದು ಶೇಷ ಮುಂದೇನು ಉತ್ತರ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅಭ್ಯಾಸ ಆರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಆರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಶೇಷ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಇದರು ಇವುಗಳ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಶೇಷವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಆ ಎಪ್ಪತ್ತಾರಕ್ಕೆ ಆರರಿಂದ ಭಾಗಿಸೋದಿದೆ ಎಪ್ಪತ್ತಾರಕ್ಕೆ ಆರರಿಂದ ಭಾಗಿಸೋದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆರರಿಂದ ಭಾಗಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಪ್ಪತ್ತಾರನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಕೆಳಗೆ ಆರರಿಂದ ಆರರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತಾರೊಳಗಿನ ಆರನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಮುಚ್ಚ್ರಿ ಅವಾಗ ಕೈಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಆರರ ಬಗ್ಗೆ ಏಳಿಲ್ಲ ಅದರ ಸಮೀಪ ಇರೋದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರು ಒಂದಲೇ ಭಾಗಲಬ್ಧದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರಿಬೇಕು ಈ ಸೈಡ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರಿಬೇಕು ಆರನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ಏಳ್ರ ಕೆಳಗೆ ಆರನ್ನ ಬರಿಬೇಕು ಆರು ಒಂದಲೇ ಆರು ಏಳ್ರೊಳಗೆ ಆರನ್ನ ಕಳೆದ್ರೆ ಒಂದು ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಏಳ್ರೊಳಗೆ ಆರನ್ನ ಕಳೆದ್ರೆ ಒಂದು ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಎಪ್ಪತ್ತಾರೊಳಗಿನ ಆರನ್ನ ಕೆಳಗೆ ತಗೋತೀವಿ ಆರನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗೆ ತಗೋತೀವಿ ಹೀಗಾಗಿ ಆರನ ಬಗ್ಗೆ ಹದಿನಾರು ಇಲ್ಲ ಅವಾಗ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹದಿನಾರು ಆಗ್ತದೆ ಆರನ ಬಗ್ಗೆ ಇವಾಗ ಹದಿನಾರು ಇಲ್ಲ ಅದರ ಸಮೀಪ ಯಾವ ತಗೋತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರು ಎರಡಲೇ ಅದನ್ನು ಆರು ಎರಡಲೇ ಭಾಗ ಭಾಗಲಬ್ಧದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಭಾಗಲಬ್ಧದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹನ್ನೆರಡನ್ನ ಹದಿನಾರು ಕೆಳಗೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆರು ಎರಡಲೇ ಹನ್ನೆರಡು ಅಂತೀವಿ ಹದಿನಾರರೊಳಗೆ ಹನ್ನೆರಡನ್ನು ಕಳಿಬೇಕು ಆರೊಳಗೆ ಎರಡನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಒಂದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಕಳೆದ್ರೆ ಸೊನ್ನೆ ಹೀಗಾಗಿ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಎಷ್ಟು ಬತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಶೇಷ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಎಷ್ಟು ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಶೇಷ ನಾಲ್ಕು ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ನೋಡೋಣ ತೊಂಬತ್ತ್ ಮೂರಕ್ಕೆ ಎಂಟರಿಂದ ಬಾಕ್ಸೋದಿದೆ ತೊಂಬತ್ತ್ ಮೂರಕ್ಕೆ ಎಂಟರಿಂದ ಬಾಕ್ಸೋದಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ತೊಂಬತ್ತ್ ಮೂರು ಮತ್ತು ಎಂಟನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅವಾಗ ತೊಂಬತ್ತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ಮೂರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೈಯನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಅಂದರೆ ಒಂಬತ್ತು ಮಾತ್ರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಒಂಬತ್ತನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಮೊದಲೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಈ ಥರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೈ ಇಡೋದಂದ್ರೆ ಏನೇ ನೀವು ಮೊದಲೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಅವಾಗ ಎಂಟರ ಬಗ್ಗೆ ಒಳಗೆ ಒಂಬತ್ತಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂಬತ್ತಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಸಮೀಪ ಯಾವುದಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಂಟು ಒಂದಲೇ ಭಾಗಲಬ್ಧದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಂಬತ್ತರ ಕೆಳಗೆ ಎಂಟು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಂಟು ಒಂದಲೇ ಎಂಟು ಅಂತೇಳಿ ಒಂಬತ್ತರೊಳಗೆ ಒಂದು ಕಳೆದ್ರೆ ಸಾರಿ ಒಂಬತ್ತರೊಳಗೆ ಎಂಟು ಕಳೆದ್ರೆ ಒಂದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಒಂಬತ್ತರೊಳಗೆ ಎಂಟು ಕಳೆದ್ರೆ ಒಂದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತೊಂಬತ್ತು ಮೂರೊಳಗಿಂದ ಮೂರನ್ನ ಕೆಳಗೆ ತಗೋತೀವಿ ಮೂರನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗೆ ತಗೋತೀವಿ ಅವಾಗ ಹದಿಮೂರು ಆಗ್ತದೆ ಹದಿಮೂರು ಎಂಟರ ಮಗ್ಗಿಯೊಳಗಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದರ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರೋದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಂಟು ಎಂಟು ಹದಿನಾರು ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಎಂಟು ಒಂದಲೇನೇ ತಗೋತೀವಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಂಟು ಒಂದೇ ಎಂಟು ಹೀಗಾಗಿ ಹದಿಮೂರೊಳಗೆ
ಭಾಗ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಆರು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಐದು ಆರಲೆ ಅಂತೇಳಿ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕರೊಳಗೆ ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಮೂರರೊಳಗೆ ಮೂರನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ ಸೊನ್ನೆ ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಮುನ್ನೂರ ನಲವತ್ತೈದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರೊಳಗಿಂದ ಐದನ್ನು ಕೆಳಗೆ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮುನ್ನೂರ ನಲವತ್ತೈದರ ಕೆಳಗನ್ನು ಐದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗೆ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೀಗಾಗಿ ನಲವತ್ತೈದು ಆಗ್ತದೆ ಐದನ ಮೆಕ್ಕೆಯೊಳಗೆ ನಲವತ್ತೈದು ಇದೆ ಎಷ್ಟೇ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ಒಂಬತ್ತೆ ಐದು ಒಂಬತ್ತೆ ನಲವತ್ತೈದು ಐದು ಒಂಬತ್ತೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಲವತ್ತೈದು ನಲವತ್ತೈದರ ಒಳ ನಲವತ್ತೈದು ಕಳೆದ್ರೆ ಸೊನ್ನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಇದೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೈದು ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ ಶೇಷ ಇದರೊಳಗೆ ಶೇಷ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊನ್ನೆ ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಶೇಷ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸೊನ್ನೆ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಅರವತ್ತ ಒಂಬತ್ತಿದೆ ಶೇಷ ಸೊನ್ನೆ ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ನೋಡೋಣ ನಾಲ್ಕನೇ ಲೆಕ್ಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂಬತ್ತುನೂರ ಹನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಆರರಿಂದ ಭಾಗಿಸ್ರೈತಿ ಇದ್ರು ಒಂಬತ್ತುನೂರ ಹನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಆರರಿಂದ ಭಾಗಿಸ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಆರರಿಂದ ಭಾಗಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂಬತ್ತುನೂರ ಹನ್ನೊಂದನ್ನು ಬರ್ಕೊತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಹನ್ನೊಂದರ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಡಬೇಕು ಅವಾಗ ಒಂಬತ್ತು ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಆ ಒಂಬತ್ತು ಉಳಿಯೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಆರು ಮಗ್ಗಿಗಳಿಗಿಲ್ಲ ಆರು ಮಗ್ಗಿಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಸಮೀಪ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆರು ಒಂದಲೆ ಆರು ಒಂದಲೆ ಆರು ಹೀಗಾಗಿ ಒಂಬತ್ತರೊಳಗೆ ಆರನ್ನು ಕಳೆದಾಗ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಒಂಬತ್ತರ ಕೆಳಗೆ ಆರನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಮೂರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅವಾಗ ಒಂಬತ್ತುನೂರ ಹನ್ನೊಂದರೊಳಗಿಂದ ಒಂದನ್ನು ಕೆಳಗೆ ತಗೋತೀವಿ ಹತ್ತರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದನ್ನು ಕೆಳಗೆ ತಗೋತೀವಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತು ಒಂದು ಆಗ್ತದ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದ ಮೂವತ್ತು ಒಂದು ಆಗ್ತದ ಹೀಗಾಗಿ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದರ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಆರು ಮಗೆಗಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಸಮೀಪ ಯಾವುದು ಆರು ಮಗೆಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆರು ಐದೇ ಮೂವತ್ತು ಆರು ಐದನ್ನು ಐದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಭಾಗಲಬ್ಧದಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಭಾಗಲಬ್ಧದಲ್ಲಿ ಐದನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮೂವತ್ತು ಅಂದರೆ ಕೆಳಗೆ ಮೂವತ್ತನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೀಗಾಗಿ ಮೂವತ್ತು ಒಂದರೊಳಗೆ ಮೂವತ್ತನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ ಒಂದು ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಒಂದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ ಒಂದು ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಮೂರೊಳಗೆ ಮೂರನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ ಸೊನ್ನೆ ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂಬತ್ತು ನೂರ ಹನ್ನೊಂದರ ಒಳಗಿಂದ ಒಂದನ್ನು ಕೆಳಗೆ ತಗೋತೀವಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗೆ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹನ್ನೊಂದು ಆಗ್ತದೆ ಹನ್ನೊಂದು ಸಹ ಆರನ್ನು ಮೆಗೆಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಭಾಗಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆರು ಒಂದಲೆ ಆರು ಹನ್ನೊಂದರೊಳಗೆ ಆರನ್ನು ಕಳಿಬೇಕು ಹನ್ನೊಂದರೊಳಗೆ ಆರು ಕಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಡಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೈಲ ತಗೋತೀವಿ ಆ ಒಂದರೊಳಗೆ ಆರನ್ನು ಕಳೆಯಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಕೈಲ ತಗೋತೀವಿ ಒಂದು ಹನ್ನೊಂದು ಆಗ್ತದೆ ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೊಂದರೊಳಗೆ ಆರು ಕಳೆದ್ರೆ ಐದು ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಕೈಲ ಕಳೆದ್ರೆ ಸೊನ್ನೆ ಆಗ್ತದ ಹೀಗಾಗಿ ಆರು ಒಂದಲೆಯನ್ನು ಭಾಗಲಬ್ಧದಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆರು ಒಂದಲೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೀಗಾಗಿ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದುನೂರ ಐವತ್ತೊಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದುನೂರ ಐವತ್ತೊಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಶೇಷ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಐದು ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ತೀವಿ ಶೇಷ ಐದು ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಐದನೇ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಐದನೇ ಲೆಕ್ಕ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಐ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಎರಡುನೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಎರಡುನೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಇದೆ ಎಂಟರಿಂದ ಭಾಗಿಸೋದಿದೆ ಎಂಟರಿಂದ ಭಾಗಿಸೋದಿದೆ
ಐದು ಉಳಿತಾ ಇದೆ ನಾಲ್ಕರೊಳಗೆ ಸೊನ್ನೆ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳಾದರೆ ಸೊನ್ನೆ ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಎರಡುನೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಳಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಲ್ಕನ್ನ ಕೆಳಗೆ ತಗೋತೀವಿ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಬಾಂಚಿನ ತೋರಿಸಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ರು ಅದು ಕೆಳಗೆ ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ತೊಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಾಂಚಿನ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಿದ್ದಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕನ್ನು ಬಿಳಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಲ್ಕನ್ನು ಕೆಳಗೆ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಆಗ್ತದೆ ಎಂಟನ ಮಗ್ಗಿಯೊಳಗೆ ಐವತ್ನಾಲ್ಕಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮೀಪ ಯಾವುದಿದೆ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಎಂಟು ಆರಲೆ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಎಂಟು ಆರಲೆ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಭಾಗಲಬ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಿರಿಬೇಕು ಭಾಗಲಬ್ಧದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ಮಗ್ಗಿಯನ್ನು ಏನಿಸ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ಕೋತ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಐವತ್ನಾಲ್ಕರಾಗ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಕಳೆಯೋದಿದೆ ಐವತ್ನಾಲ್ಕರಾಗ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಕಳೆಯೋದಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕರೊಳಗೆ ಎಂಟು ಕಳೆಯಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೈಲವನ್ನು ತೊಗೋತೀವಿ ಕೈಲ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಆಗ್ತದೆ ಹದಿನಾಲ್ಕರೊಳಗೆ ಎಂಟನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ ಆರು ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಐದರೊಳಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕಳೆದ್ರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಕೈಲ ಕಳೆದ್ರೆ ಸೊನ್ನೆ ಹೀಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಆರು ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಎಂಟು ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂದುನೂರ ಐವತ್ತಾರು ಭಾಗಲಬ್ಧದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂದುನೂರ ಐವತ್ತಾರು ಬರ್ತದೆ ಶೇಷವನ್ನು ನಾವು ಆರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ತೀವಿ ವಿಶೇಷ ಆರು ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಆರನೇ ಲೆಕ್ಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನ್ನ ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನ್ನ ಐದರಿಂದ ಭಾಗಿಸ್ಕತೆ ಇದ್ರು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಎಂಟುನೂರ ಸಾರಿ ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಂಕಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಕು ಮೂರರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಕಡೆ ಮುಚ್ಚಬೇಕು ಮೂರು ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ನೂರು ಬಿಡಿ ಹತ್ತು ಬಿಡಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಬೇಕು ಅವಾಗ ಎಂಟು ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಂಟು ಐದನ್ನು ಮೈಯಾಗಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಸಮೀಪ ಯಾವುದು ಇದೆ ನೋಡಬೇಕು ಅವಾಗ ಎಂಟು ಐದು ಒಂದಲೆ ಐದು ಎಂಟರ ಕೆಳಗೆ ಐದನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅವಾಗ ಎಂಟರೊಳಗೆ ಐದನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ ಮೂರು ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಐದು ಒಂದಲೆ ಅಂಥೇಳಿ ಭಾಗಲಬ್ಧದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ನೂರರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರ ನೂರರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂರನ್ನು ಕೆಳಗೆ ತೊಗೋಬೇಕು ಅವಾಗ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಆಗ್ತದೆ ಆ ಕಳೆದಂಥ ಮೂರು ಮತ್ತು ಇದು ಕೆಳಗೆ ತೊಗೊಂಡಂಥ ಮೂರು ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಆಗ್ತದೆ ಐದನ್ನು ಮೆಗ್ಗಿಯೊಳಗೆ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಇಲ್ಲ ಅವಾಗ ಈ ಐದು ಆರಲೇ ಮೂವತ್ತು ಅದರ ಸಮೀಪ ಇರೋದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಐದು ಆರಲೇ ಮೂವತ್ತು ಭಾಗಲಬ್ಧದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರಿಬೇಕು ಐದು ಆರಲೇ ಮೂವತ್ತನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ಅವಾಗ ಮೂರೊಳಗೆ ಸೊನ್ನೆ ಕಳೆದ್ರೆ ಮೂರು ಮೂರೊಳಗೆ ಮೂರು ಕಳೆದ್ರೆ ಸೊನ್ನೆ ಅಂತೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರ ಹತ್ತರ ಸ್ಥಾನದ ಏಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ತೊಗೊಬೇಕು ಅವಾಗ ಕೆಳಗೆ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಎಟ್ಟಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತೇಳು ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಮೂರು ಇದೊಂದು ಏಳು ಮೂವತ್ತೇಳು ಆಗ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಮೂವತ್ತೇಳು ಸಹ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಐದನ್ನು ಮಗ್ಗಿಯೊಳಗಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದರ ಸಮೀಪ ಇರೋದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಐದು ಏಳೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಐದು ಏಳೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತೇಳರಾಗ ಮೂವತ್ತೈದು ಕಳೆದ್ರೆ ಏಳರಾಗ ಐದು ಕಳೆದ್ರೆ ಎರಡು ಮೂರೊಳಗೆ ಮೂರು ಕಳೆದ್ರೆ ಸೊನ್ನೆ ಹೀಗಾಗಿ ಎರಡು ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಬಿಡಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರ ಬಿಡಿ ಸ್ಥಾನ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಲ್ಕನ್ನ ಕೆಳಗೆ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅವಾಗ ಎಟ್ ಆಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಐದನ್ನು ಮೆಕ್ಕೆಗೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹತ್ತಿರದ ಸಮೀಪ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಐದು ನಾಲ್
ಹತ್ತರ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಬಿಡಿ ಸ್ಥಾನ ಪ್ರಾಯರುದ್ರ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕರೊಳಗೆ ಸೊನ್ನೆ ಕಳೆದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಎರಡರೊಳಗೆ ಏಳು ಕಳೆದ್ರೆ ಸೊನ್ನೆ ಆಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಮೂರನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕನೂರ ಮೂವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಹತ್ತರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮೂರನ್ನು ಕೆಳ ತಗೋಬೇಕು ಮೂರನ್ನು ಕೆಳ ತಗೊಂಡಾಗ ಎಟ್ ಆಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ಮೂರು ಆಗ್ತದ ನಲ್ವತ್ಮೂರು ಸಹ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐದನ್ನು ಮಗೆಗಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಹತ್ರ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಐದು ಎಂಟಲೇ ನಲವತ್ತು ಐದು ಎಂಟಲೇ ನಲವತ್ತು ಭಾಗಲಬ್ಧದಲ್ಲಿ ಎಂಟನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ಭಾಗಲಬ್ಧದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಟನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದ ಎಂಟನ್ನು ಬರೆದು ಅಂದರೆ ಎಟ್ 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 ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಐದು ಎಂಟಲೇ ನಲವತ್ತು ಐದು ಎಂಟಲೇ ನಲವತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ನಲವತ್ಮೂರಾಗಿ ನಲವತ್ತನ್ನು ಕಳಿಬೇಕು ನಲವತ್ಮೂರದೊಳಗೆ ಬಿಡಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮತ್ತು ಸೊನ್ನೆ ಇದೆ ಮೂರತ್ರೊಳಗೆ ಸೊನ್ನೆ ಕಳೆದ್ರೆ ಮೂರು ಉಳಿತಾ ಇದೆ ನಾಲ್ಕು ಒಳಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕಳೆದ್ರೆ ಸೊನ್ನೆ ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕನೂರ ಮೂವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಭಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏಳನೇ ಕೆಳಗೆ ತಗೋಬೇಕು ಭಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏಳನೇ ಕೆಳಗೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಅವಾಗ ಎಟ್ಟಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತ ಏಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಐದನ ಮಗ್ಯಾಗ ಮೂವತ್ತೇಳು ಇಲ್ಲ ಅದರ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಐದು ಏಳನೇ ಮೂವತ್ತೈದು ಐದು ಏಳನೇ ಮೂವತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತೇಳರೊಳಗೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಕಳೆದ್ರೆ ಎರಡು ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಎಂಬತ್ತೇಳು ಶೇಷ ಎರಡು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಶೇಷ ಎರಡು ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಎಂಟನೇ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಎಂಟನೇ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಆರು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ನೂರ ಹದಿನೆಂಟಕ್ಕೆ ಏಳರಿಂದ ಭಾಗಿಸೋದಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಭಾಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆರು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ನೂರ ಹದಿನೆಂಟನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡೆವು ಏಳನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈ ಕಡೆ ಭಾಜಕದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಆರು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ನೂರ ಹದಿನೆಂಟದೊಳಗೆ ಎರಡು ನೂರ ಹದಿನೆಂಟು ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟಾಗ ಆರು ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ ಏಳು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರವತ್ತೆರಡನ್ನು ಹಾಗೆ ಇಡ್ತೀವಿ ಹದಿನೆಂಟನ್ನು ಕೈ ಇಡಬೇಕು ಹದಿನೆಂಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಕೈ ಇಡಬೇಕು ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರವತ್ತ ಎರಡಕ್ಕೆ ಅರವತ್ತೆರಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏಳನ್ನು ಮಗೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಅದರ ಸಮೀಪ ಯಾವುದು ಇದೆ ನೋಡಬೇಕು ಅದು ಏಳು ಎಂಟಲೇ ಐವತ್ತಾರಿದೆ ಅದರ ಸಮೀಪ ಯಾವುದು ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ಕಳಿಬೇಕಾದಂಥ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅದರ ಸಮೀಪ ಯಾವುದು ಇದೆ ಏಳು ಎಂಟಲೇ ಐವತ್ತಾರು ಏಳು ಎಂಟಲೇ ಐವತ್ತಾರು ಹೀಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅರವತ್ತ ಭಾಗಲಬ್ಧದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅರವತ್ತೆರಡರಾಗ ಐವತ್ತಾರನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಎರಡರೊಳಗೆ ಆರನ್ನು ಕಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೈಲ ತಗೋತೀವಿ ಹನ್ನೆರಡು ಆಗ್ತದ ಎರಡು ಇದ್ದದ ಹನ್ನೆರಡು ಆಗ್ತದ ಆರು ಕಳೆದ್ರೆ ಆರು ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಆರತೊಳಗೆ ಐದು ಕಳೆದ್ರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಕೈಲ ಕಳೆದ್ರೆ ಸೊನ್ನೆ ಇನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆರು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ನೂರ ಅಂದರೆ ಭಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ನೂರ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಏನು ತಗೋತೀವಿ ಅವಾಗ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರವತ್ತೊಂದು ಆಗ್ತದ ಆ ಅರವತ್ತೊಂದು ಭಾಗಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗಲ್ಲಿ ಸ ಅರವತ್ತೊಂದು ಏಳನ್ನು ಮಗ್ಗಿ ಒಳಗಿಲ್ಲ ಅದರ ಸಮೀಪ ಯಾವುದಿದೆ ನೋಡಿದಾಗ ಐವತ್ತಾರಿದೆ ಏಳನ್ನು ಮಗ್ಗಿಯಾಗ ಐವತ್ತಾರಿದೆ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಏಳು ಎಂಟಲೇ ಐವತ್ತಾರು ಅಂತೇಳಿ ಭಾಗಲಬ್ಧದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಎಂಟನ್ನು ಬರಿತೀವಿ ಹೀಗಾಗಿ ಅರವತ್ತೊಂದರೊಳಗೆ ಐವತ್ತಾರನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದರೊಳಗೆ ಆರನ್ನು ಕಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕೈಲ ತಗೋತೀವಿ ಒಂದು ಹನ್ನೊಂದು ಆಗ್ತದೆ ಹನ್ನೊಂದರೊಳಗೆ ಆರನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ ಐದು ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಆರತೊಳಗೆ ಐದು ಕಳೆದ್ರೆ ಒಂದು ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಕೈಲ ಕಳೆದ್ರೆ ಸೊನ್ನೆ ಹೀಗಾಗಿ ಭಾಜ್ಯದೊಳಗಿನ ಇಲ್ಲಿ ಐದು ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಭಾಜ್ಯದೊಳಗಿನ ಒಂದು ಎಂಟನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಬಿಳಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಂಟನ್ನು ಕೆಳಗೆ ತಗೋ
ಆರ ಐದಲೇ ಮೂವತ್ತಿದೆ ಮೂವತ್ತ್ನಾಲ್ಕರ ಕೆಳಗೆ ಮೂವತ್ತನ್ನು ಬರಿತೀವಿ ಭಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ಭಾಗಲಬ್ಧದಲ್ಲಿ ಐದನ್ನು ಬರಿತೀವಿ ಭಾಗಲಬ್ಧದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಐದನ್ನು ಬರಿತೀವಿ ಮೂವತ್ತ್ನಾಲ್ಕರಾಗ ಮೂವತ್ತನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ ನಾಲ್ಕರೊಳಗೆ ಸೊನ್ನೆ ಕಳೆದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಮೂರೊಳಗೆ ಮೂರು ಕಳೆದ್ರೆ ಸೊನ್ನೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಭಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐದನ್ನು ಕೆಳೆ ತೊಗೋತೀವಿ ಭಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐದನ್ನು ಕೆಳೆ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನಲವತ್ತೈದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೈದು ನಲವತ್ತೈದು ಮ ಆರು ಮಗ್ಗಿಯೊಳಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮೀಪ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರು ಏಳೆ ನಲವತ್ತೆರಡು ಆರು ಏಳೆ ನಲವತ್ತೆರಡು ಏಳನ್ನು ಭಾಗಲಬ್ಧದಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಲವತ್ತೆರಡನ್ನು ನಲವತ್ತೈದರ ಕೆಳಗೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅವಾಗ ನಲವತ್ತೈದು ರೊಳಗೆ ನಲವತ್ತೆರಡನ್ನು ಕಳಿಬೇಕು ಐದರೊಳಗೆ ಎರಡನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ ಮೂರು ನಾಲ್ಕರೊಳಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕಳೆದ್ರೆ ಸೊನ್ನೆ ಆಮೇಲೆ ಭಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎರಡನ್ನು ಆ ಮೂರು ಮುಂದೆ ತೊಗೋತೀವಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಮುಂದೆ ತೊಗೋತೀವಿ ಅವಾಗ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಆಗ್ತದ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಸಹ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರು ಮಗ್ಗಿಯೊಳಗಿಲ್ಲ ಅದರ ಸಮೀಪ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರು ಐದೆ ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತೆರಡರೊಳಗೆ ಮೂವತ್ತನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ ಎರಡು ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಬಿಳಿ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕಳೆದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಎರಡರ ಸೊನ್ನೆ ಕಳೆದ್ರೆ ಎರಡು ಮೂರ್ತೊಳಗೆ ಮೂರು ಕಳೆದ್ರೆ ಸೊನ್ನೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಎಷ್ಟು ಬತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಐದು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಬತ್ತು ಶೇಷ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಎರಡು ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಶೇಷ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಹತ್ತನೇ ಲೆಕ್ಕ ಐದು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಹದಿನೈದಕ್ಕೆ ಎಂಟರಿಂದ ಬಾಕ್ಸ್ ಹೋಗಿದೆ ಎಂಟರಿಂದ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಐದು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಹದಿನೈದಕ್ಕೆ ಎಂಟರಿಂದ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಸರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬರ್ಕೊ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏಳ್ನೂರ ನಲವತ್ತೈ ಹದಿನೈದರ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಏಳ್ನೂರ ಹದಿನೈದರ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಎಂಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಐದು ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ ಭಾಜ್ಯ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಐವತ್ತೇಳು ಅನ್ನ ಹಾಗೆ ಇಡಬೇಕು ಹದಿನೈದು ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಡಬೇಕು ಐವತ್ತೇಳು ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಐವತ್ತೇಳು ಎಂಟನ್ನು ಮಗ್ಗಿಯೊಳಗಿಲ್ಲ ಅದರ ಸಮೀಪ ಯಾವುದಿದೆ ನೋಡಬೇಕು ಎಂಟು ಏಳೆ ಐವತ್ತಾರಿದೆ ಐವತ್ತೇಳರೊಳಗೆ ಕೆಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಐವತ್ತಾರನ್ನ ಬರಿಬೇಕು ಎಂಟು ಏಳೆಯನ್ನು ಭಾಗಲಬ್ಧದಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಏಳನ್ನ ಬರಿಬೇಕು ಏಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಐವತ್ತೇಳರೊಳಗೆ ಐವತ್ತಾರು ಕಳೆದ್ರೆ ಒಂದು ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಬಿಡಿ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕಳೆದ್ರೆ ಏಳರೊಳಗೆ ಆರು ಕಳೆದ್ರೆ ಒಂದು ಐದರೊಳಗೆ ಐದು ಕಳೆದ್ರೆ ಸೊನ್ನೆ ಆಮೇಲೆ ಭಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದನ್ನು ಕೇಳ ತೊಗೋಬೇಕು ಐದು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗೆ ತೊಗೋತೀವಿ ಅವಾಗ ಹನ್ನೊಂದು ಆಗ್ತದೆ ಹನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟನ್ ಮಗ್ಗಿಯೊಳಗಿಲ್ಲ ಎಂಟನ್ ಮಗ್ಗಿಯೊಳಗಿಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ಸಮೀಪ ಯಾವುದಿದೆ ನೋಡಬೇಕು ಅದರ ಸಮೀಪ ಎಂಟು ಅಂದರೆ ಎಂಟಿದೆ ಹನ್ನೊಂದರ ಕೆಳಗೆ ಎಂಟು ಬರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದರ ಕೆಳಗೆ ಎಂಟು ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದರೊಳಗೆ ಎಂಟು ಕಳೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಕೈಲ ತೊಗೊಂತೀವಿ ಕೈಲ ಹನ್ನೊಂದು ಆಗ್ತದೆ ಹನ್ನೊಂದರೊಳಗೆ ಎಂಟು ಕಳೆದ್ರೆ ಮೂರು ಒಂದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಕಳೆದ್ರೆ ಸೊನ್ನೆ ಆಮೇಲೆ ಭಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಡಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐದನ್ನು ಕೆಳ ತೋತೀವಿ ಅವಾಗ ಮೂವತ್ತೈದು ಆಗ್ತದೆ ಇದೇನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಮುಂದೆ ಐದು ಬಂದರೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಆಗ್ತದೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಎಂಟನ್ನು ಮಗ್ಗಿಯೊಳಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರ ಸಮೀಪ ಯಾವುದಿದೆ ಎಂಟು ನಾಲ್ಕಲೆ ಭಾಗಲಬ್ಧದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ನ
ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರೊಳಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಕಳೆದ್ರೆ ಮೂರು ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಮೂರ್ತೊಳಗೆ ಸೊನ್ನೆ ಕಳೆದ್ರೆ ಮೂರು ಎರಡರೊಳಗೆ ಎರಡು ಕಳೆದ್ರೆ ಸೊನ್ನೆ ಹೀಗಾಗಿ ಬಾಜಿದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಏಳನ್ನು ತಗೋತೀವಿ ಮುಂದೆ ಯಾತ್ರ ಮುಂದೆ ಮೂರು ಮುಂದೆ ಏಳನ್ನು ಕೇಳೋ ತಗೋತೀವಿ ಮೂವತ್ತೇಳು ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಮೂವತ್ತೇಳು ಸಹ ನಾಲ್ಕರ ಮಗ್ಗಿಯೊಳಗಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ನಾಲ್ಕು ಒಂಬತ್ತೇ ನಾಲ್ಕು ಒಂಬತ್ತೇ ಮೂವತ್ತಾರಿದೆ ಆ ಒಂಬತ್ತನ್ನು ಭಾಗಲಬ್ಧದಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಂಬತ್ತನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಭಾಗಲಬ್ಧದಲ್ಲಿ ಐದರ ಮುಂದೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಮೂವತ್ತಾರನ್ನು ಮೂವತ್ತೇಳು ಕೆಳಗೆ ಬರೆದು ಕಳಿಬೇಕು ಮೂವತ್ತೇಳರೊಳಗೆ ಮೂವತ್ತಾರನ್ನ ಕಳೆದ್ರೆ ಒಂದು ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಆವಾಗ ಏಳರೊಳಗೆ ಆರನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ಮೂರು ಒಳ ಮೂರು ಕಳೆದ್ರೆ ಸೊನ್ನೆ ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ಉಳಿತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಭಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಐದನ್ನು ಕೆಳ ತಗೋಬೇಕು ಆವಾಗ ಒಂದರ ಮುಂದೆ ಐದು ಬಂದರೆ ಹದಿನೈದು ಆಗ್ತದೆ ಹದಿನೈದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕರ ಮಗ್ಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಸಮೀಪ ಯಾವುದು ಇದೆ ನೋಡಿದಾಗ ನಾಲ್ಕರ ಮಗ್ಗಿಯೊಳಗೆ ನಾಲ್ಕು ಮೂರಲೇ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ನಾಲ್ಕು ಮೂರಲೇ ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿನೈದರ ಕೆಳಗೆ ಹನ್ನೆರಡನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ಅವಾಗ ಹದಿನೈದರೊಳಗೆ ಹನ್ನೆರಡನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ ಮೂರು ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಐದುನೂರ ತೊಂಬತ್ತ್ ಮೂರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಶೇಷ ಮೂರು ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಶೇಷ ಏನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಲೆಕ್ಕ ಏಳರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಎರಡುನೂರ ಮೂವತ್ತೆಂಟನ ಭಾಗ ಸೋತಿದೆ ಅವಾಗ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ನೂರ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಭಾಗಲೇ ಏಳು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ನೂರ ಮೂವತ್ತೆಂಟರ ಮೇಲೆ ಎರಡು ನೂರ ಮೂವತ್ತೆಂಟರ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಡಬೇಕು ನಾಲ್ಕು ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ ಏಳು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕೈಯನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಸರಿಸಬೇಕು ಅವಾಗ ಮೂವತ್ತೆಂಟರ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಡಬೇಕು ನಲವತ್ತೆರಡು ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಏಳು ದೊಳಗೆ ನಲವತ್ತೆರಡು ಇದೇನು ನೋಡಬೇಕು ಏಳರೊಳಗೆ ಏಳನ್ನು ಮಗ್ಗಿ ಏಳು ನಲವತ್ತೆರಡಿದೆ ನೋಡಿದಾಗ ಏಳು ಆರಲೇ ನಲವತ್ತೆರಡು ಇದೆ ಏಳು ಆರಲೇ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಲವತ್ತೆರಡು ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಲವತ್ತೆರಡರೊಳಗೆ ನಲವತ್ತೆರಡು ಕಳೆದ್ರೆ ಸೊನ್ನೆ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಒಂದೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೆಳ ತೊಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ನೂರ ಮೂವತ್ತೆಂಟರ ಒಳಗಿನ ಮೂರನ್ನು ಕೆಳ ತೋತೀವಿ ಅದು ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೆಳ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅದು ಭಾಗ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಭಾಗ ಲಬ್ಧದಲ್ಲಿ ಆರರ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ಬರ್ತೇವೆ ನೋಡಿ ಆರರ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಅವಾಗ ಸೊನ್ನೆ ಬರೆದ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಎಂಟನ್ನು ಬಿಡಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಂಟನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ನೂರ ಮೂವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಆ ಎಂಟನ್ನು ಕೆಳ ತೋತೀವಿ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಆಗ್ತದೆ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏಳು ನಮಗೆ ಮೂವತ್ತೆಂಟಿಲ್ಲ ಹಾಕಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏಳು ಐದಲೇ ಮೂವತ್ತೈದು ಇದೆ ಏಳು ಐದಲೇ ಮೂವತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತೆಂಟರಾಗಿ ಮೂವತ್ತೈದು ಕಳೆದ್ರೆ ಮೂರು ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಮೂರು ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿರಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೆಳ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅದು ಭಾಜ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಭಾಗ ಹೋಗದೇ ಇದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೆಳ ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಈಗ ಮೂರ ಮುಂದೆ ಎಂಟು ತೊಗೊಂಡಿವಿ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಗ ಲಬ್ಧದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಾವು ಒಂದು ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ಕೆಳಗೆ ಜೊಕ್ಕೊಂದಾಗ ಭಾಗ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಭಾಗ ಲಬ್ಧ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರುನೂರ ಐದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಶೇಷ ಮೂರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೆಳಗೆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಜೊಕ್ಕೊಂದಾಗ ಅಥವಾ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗ ಹೋಗದೇ ಇದ್ರೆ ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇ
ಅದರಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಇಟ್ಟೆಲ್ಲ ಖರ್ಚಿದಾವೆ ಬಾಡಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಆಹಾರ ಅಂದರೆ ಊಟಕ್ಕೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾನೋ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರು ಬಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಉಳಿಕೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅವನ ಉಳಿತಾಯ ಎಷ್ಟು ಅದರಂತರ ಇವೆಷ್ಟ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಂಟು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅವ ಸಂಪಾದನೆ ಐತಿ ಅವನು ಗಳಿಸಿದಂಥ ಹಣ ಐತಿ ಅದು ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ತಾನೋ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಊಟಕ್ಕಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾನೋ ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿದು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ ಅವಾಗಿಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಖರ್ಚುಗಳು ಏನೇನಿದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಖರ್ಚುಗಳು ಎಷ್ಟಿದಾವ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ತವೆ ಈ ಕಡೆ ಈ ಭಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವನ ರಘುವಿನ ತಿಂಗಳ ಆದಾಯ ತಿಂಗಳ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಖರ್ಚನ್ನು ಕಳೆದು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅವನ ಉಳಿತಾಯ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚವನ್ನು ನಾವು ಈ ಕಡೆ ಕೂಡಿಸಿದೆವು ನೋಡಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಖರ್ಚವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದೆವು ಆತನ ಖರ್ಚು ಬರ್ಕೋತೋಗಬೇಕು ಬಾಡಿಗೆ ಖರ್ಚು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರು ಬಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿಡಿ ಸ್ಥಾನಗಳ ಕೆಳಗೆ ಸ್ಥಾನಗಳ ಬರೋ ಹಂಗೆ ನೀವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಆಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ ಕಡೆ ಕಡೆ ಐತೆ ಅಂದರೆ ಕೊಡ್ಸಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಬಿಡಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸೊನ್ನೆಗಳದ್ದು ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ತೀವಿ ಹತ್ತರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೊನ್ನೆದವು ಮೂರು ಸೊನ್ನೆಗಳಿದ್ದವು ಅದನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ನೂರು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೆ ಐದು ಸೊನ್ನೆ ಇದೆ ಸೊನ್ನೆ ಐದು ಸೊನ್ನೆ ಕುಡಿಸಿ ಅಂದರೆ ಐದು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಸಾವಿರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಒಂದು ಕುಡಿಸಿದಾಗ ಆರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆರು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ ಆರು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅವನ ತಿಂಗಳ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅವನ ತಿಂಗಳ ಸಂಪಾದನೆ ಅಥವಾ ಆದಾಯ ಸಂಪಾದನೆ ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ಅವನ ಪಗಾರ ಆದಾಯ ಅಂದರೆ ಅವನು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೊಕ್ಕ ಎಟ್ಟಿದೆ ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಖರ್ಚು ಎಟ್ಟಾಯ್ತು ಆರು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ಒಳಗೆ ಆರು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರನ್ನು ಕಳಿಬೇಕು ಅವಾಗ ಅವನ ಉಳಿತಾಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವನ ಉಳಿತಾಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಬಿಡಿ ಸ್ಥಾನದೊಳಗೆ ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ಕಳಿಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನೂರು ಸ್ಥಾನದೊಳಗೆ ಹತ್ತರ ಸ್ಥಾನದೊಳಗೆ ಸೊನ್ನೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ಬರಿತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೆ ತೊಳಗೆ ಐದು ಕಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕೈಲ ತೊಗೋಬೇಕು ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತರೊಳಗೆ ಐದು ಕಳೆದ್ರೆ ಐದು ಆಮೇಲೆ ಎಂಟರೊಳಗೆ ಆರು ಕಳೆದ್ರೆ ಎರಡು ಒಂದು ಕೈಲ ಕಳೆದ್ರೆ ಒಂದು ಅವನ ಉಳಿತಾಯ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಎಂಟು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ತಿಂಗಳವನು ಪಗಾರ ಇರೋದು ಎಂಟು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗೋದು ಬಟ್ಟೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಬಾಡಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಖರ್ಚಾದದ್ದು ಆರು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರು ಆ ಥರ ಕಳೆದ್ರೆ ಅವನ ಉಳಿತಾಯ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರು ಉಳಿತಾಯ ಆಗ್ತದ ನೋಡು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಈ ಉಳಿತಾಯ ಕೇಳಿದರು ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಉದಾಹರಣೆ ಎರಡು ಸವಿತಾಳು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ಒಂದಕ್ಕೆ ಹನ್ನೆರಡರಂತೆ ಮಾರಿ ಬಂದ ಹಣದಿಂದ ಹತ್ತು ಕಿಲೋ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾಳೆ ಹತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾಳೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅವಳು ಖರೀದಿಸಿದ ಒಂದು ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ಅಕ್ಕಿಯ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಕಿಲೋದ ಅಕ್ಕಿಯ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟ
ಮೂವತ್ತು ಆಗ್ತದ ಹೀಗಾಗಿ ಉತ್ತರ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮುನ್ನೂರು ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾವಿನ ಬೆಲೆ ಮುನ್ನೂರು ಆದ್ರೆ ಅವೇನು ಮಾರಿದಂಥ ಹಣದಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದಳಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಕಿಲೋ ಅಕ್ಕಿ ತೊಗೊಂಡಳು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಕ್ಕಿ ಒಂದು ಅಕ್ಕಿಯ ಬೆಲೆ ಅಕ್ಕಿಯ ಹತ್ತು ಕಿಲೋ ಅಕ್ಕಿಯ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುನ್ನೂರು ಆಗ್ತದೆ ಆ ಮಾವಿನ ಹಣದಿಂದ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಳ ಅಷ್ಟು ಹತ್ತು ಕಿಲೋ ಏನು ಮಾಡಿದಳಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕಿ ಮುನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಹತ್ತು ಕಿಲೋ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡಳ ಅಂದಂಗಾಯ್ತು ಏನಂದಂಗಾಯ್ತು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇ ತೊಗೊಂಡಳು ಹತ್ತು ಕಿಲೋ ಅಕ್ಕಿಯ ಬೆಲೆ ಮುನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಮುನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಕಿಲೋ ಅಕ್ಕಿಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಒಂದು ಕಿಲೋ ಅಕ್ಕಿಯ ಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹತ್ತು ಕಿಲೋ ಇರೋದರಿಂದ ಮುನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಹತ್ತು ಕಿಲೋ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮುನ್ನೂರು ಭಾಗಲೆ ಹತ್ತು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮುನ್ನೂರು ಭಾಗಲೆ ಹತ್ತು ಮಾಡಿದಾಗ ಉತ್ತರ ಎಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಕಿಲೋ ಅಕ್ಕಿಯ ಬೆಲೆ ಮೂವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಭಾಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿದಾಗ ಮುನ್ನೂರು ಬರ್ತೀವಿ ಹತ್ತರಿಂದ ಭಾಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಹತ್ತು ಮೂರಲೆ ಮೂವತ್ತು ಆ ಮೂವತ್ತನ್ನು ಕಳಿತೀವಿ ಸೊನ್ನೆ ಸೊನ್ನೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಿಡಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ಕೆಳಗೆ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅದು ಭಾಗ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಸೈಡ ಭಾಗ ಲಬ್ಧದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ಕಿಲೋ ಅಕ್ಕಿಯ ಬೆಲೆ ಮೂವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಕಿಲೋ ಅಕ್ಕಿಯ ಬೆಲೆ ಮೂವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬರ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬರೆದಿಲ್ಲ ನಾನು ಅಭ್ಯಾಸ ಆರು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಅಭ್ಯಾಸ ಆರು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಲೆಕ್ಕದವು ಅದರ ಮೊದಲೇ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ನಾವು ಈಗ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜಾಳಿಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಯ ಮಿಕ್ಸಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಕುಕ್ಕರನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಅವಳ ಬಳಿ ಇರುವ ಹಣ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಎರಡನ್ನೂ ಕೊಳ್ಳಲು ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅವಳಿಗಿದೆ ಆ ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಮಿಕ್ಸಿಯನ್ನು ಕೊಂಡವಳು ಮಿಕ್ಸರ್ ಮಿಕ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಿಕ್ಸರನ್ನು ತೊಗೊಂಡಳು ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಯ ಕುಕ್ಕರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅನ್ನವನ್ನು ಬೇಯಿಸಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಕುಕ್ಕರನ್ನು ತೊಗೊಂಡಳು ಆದರೆ ಅವರ ಬಳಿ ಎಟ್ಟಿದೆ ಹಣಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಈ ಕಡೆ ಇರೋದು ಹಣ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇವೆರಡನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲು ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೇಳಿದರು ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲವರಿಗೆ ಕುಕ್ಕರ ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸಿ ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬೇಕು ಖರ್ಚು ಎಟ್ಟಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅವಾಗ ಪೂಜಾಳು ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೀತಿನಾಗ ಪೂಜಾಳು ಮಿಕ್ಸಿ ಕೊಳ್ಳಲು ಮಾಡಿದಂಥ ಖರ್ಚು ಮಿಕ್ಸಿ ಕೊಳ್ಳಲು ಖರ್ಚು ಏಟಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ರೂಪಾಯಿ ಚಿಹ್ನೆ ಇದೆ ರೂಪಾಯಿ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡ್ರಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಕೊಳ್ಳಲು ಮಾಡಿದಂಥ ಖರ್ಚು ಕುಕ್ಕರ್ ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಖರ್ಚು ಎಟ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಪೂಜಾಳು ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು ಎಟ್ಟ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಧಿಕ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರು ಅಧಿಕ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಕೂಡಿಸ್ದಾಗ ಕೆಟ್ಟ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲ
ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಕೈಲ ತಗೋತೀವಿ ಕೈಲ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹತ್ತರೊಳಗೆ ಐದು ಕಳೆದ್ರೆ ಐದು ನಾಲ್ಕರೊಳಗೆ ಮೂರು ಕಳೆದ್ರೆ ಒಂದು ಕೈಲ ಒಂದು ಕಳೆದ್ರೆ ಸೊನ್ನೆ ಹೀಗಾಗಿ ಐದುನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ನೂ ಅವಳಿಗೆ ಹಣ ಬೇಕು ಇವೆರಡು ಮಿಕ್ಸಿ ಮತ್ತು ಕುಕ್ಕರ್ ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ನೋಡೋಣ ಎರಡನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂಬತ್ತು ಚೀಲ ಗೋಧಿಯ ಬೆಲೆ ಒಂಬತ್ತು ಚೀಲ ಗೋಧಿ ಇದಾವೆ ಆ ಗೋಧಿಯ ರೊಕ್ಕ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಐವತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಐವತ್ತು ಗೋಧಿ ಒಂಬತ್ತು ಚೀಲ ಗೋಧಿಯ ಬೆಲೆ ಆದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಚೀಲ ಗೋಧಿಯ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಚೀಲ ಗೋಧಿ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂಬತ್ತು ಚೀಲದ ಎಷ್ಟು ಗೋಧಿ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಒಂದು ಚೀಲ ಗೋಧಿಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಒಂದು ಚೀಲ ಗೋಧಿಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಾಗ ಅವಾಗ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಚೀಲ ನಮಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂಬತ್ತು ಚೀಲ ಗೋಧಿಯ ಬೆಲೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಚೀಲ ಗೋಧಿಯ ಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂಬತ್ತು ಚೀಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಭಾಗಿಸ್ತೀವಿ ಎರಡರಿಂದ ಭಾಗಿಸ್ತೀವಿ ಭಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರ ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ವು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಚೀಲ ಗೋಧಿಯ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಅವಾಗ ಎಟ್ಟ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಐವತ್ತರೊಳಗು ಒಂಬತ್ತು ಭಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವು ಅಥವಾ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಭಾಗಾರ ಮಾಡಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಐವತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಐವತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಒಂದು ಚೀಲ ಗೋಧಿಯ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಚೀಲ ಗೋಧಿಯ ಬೆಲೆ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಭಾಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತು ಒಂಬತ್ತ ನಾಲ್ಕಲೆ ಒಂಬತ್ತು ನಾಲ್ಕಲೆ ಮೂವತ್ತಾರು ನಲವತ್ತರ ಕೆಳಗೆ ಮೂವತ್ತಾರನ್ನು ಬೆರಿಬೇಕು ಬರದಾಗ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊನ್ನೆ ತೊಳಗೆ ಆರನ್ನ ಕಳೆಯಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಕೈಲ ತೊಗೋತೀವಿ ಕೈಲ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಸೊನ್ನೆ ತೊಳಗೆ ಆರು ಕಳೆದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಒಳಗೆ ಮೂರು ಕಳೆದ್ರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಕೈಲ ಕಳೆದ್ರೆ ಸೊನ್ನೆ ಹೀಗಾಗಿ ಭಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಐದನ್ನು ನಾಲ್ಕರ ಮುಂದೆ ತೊಗೋತೀವಿ ಅವಾಗ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಒಂಬತ್ತೈದೇ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಲವತ್ತೈದನ್ನು ಕಳೆದಾಗ ನಲವತ್ತೈದರ ನಲವತ್ತೈದು ಕಳೆದ್ರೆ ಸೊನ್ನೆ ಐದನ್ನು ಭಾಗಲಬ್ಧದಲ್ಲಿ ಬೆರಿತಾ ಇದ್ವಿ ಇನ್ನು ಬಿಡಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೆಳಗೆ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಕೆಳಗೆ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊನ್ನೆ ಹಾಗೆ ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಭಾಗಲಬ್ಧದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ಬೆರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ಅವರು ಒಂದು ಚೀಲ ಗೋಧಿಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯ ತಿಳಿಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಚೀಲ ಗೋಧಿಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದರು ಅವಾಗ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಚೀಲ ಗೋಧಿಯ ಬೆಲೆ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಐವತ್ತು ಗುಂಡೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಿಂದ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಐವತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಆಗ್ತದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಚೀಲ ಗೋಧಿಯ ಬೆಲೆ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಐವತ್ತು ಹೇಗೆ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುಣಾಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಐವತ್ತಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಿಂದ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಒಂದರಿಂದ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಎರಡರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಗುಣಾಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ಸೊನ್ನೆ ಒಂದು ಐದು ಐದು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಅಂತೀವಿ ಹತ್ತರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎರಡರಿಂದ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಎರಡು ಸೊನ್ನೆ ಸೊನ್ನೆ ಎರಡು ಐದು ಹತ್ತು
ಐದು ಕಪ್ ಅಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಐದು ಕಪ್ಪ ಐದರಿಂದ ಬಾಹಾಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಹತ್ತು ಕಪ್ ಅಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಹತ್ತರಿಂದ ಬಾಹಾಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ತೀವಿ ಐದುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಬಾಹಾಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಬರ್ತಾವೆ ಓ ಸಾರಿ ಒಂದ್ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದ್ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಒಂದು ಕಪ್ಪಾಟದಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಹಾಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಹಾಕಾರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಬಾಹಾಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಬಾಹಾಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾಲ್ಕು ಒಂದಲೆ ನಾಲ್ಕು ಐದರೊಳಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕಳೆದ್ರೆ ಒಂದು ಎರಡನ ಕೆಳ ತೊಗೊಂಡಿವಿ ನಾಲ್ಕು ಮೂರಲೆ ಹನ್ನೆರಡು ಹನ್ನೆರಡನ ಇಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ನಾಲ್ಕು ಮೂರಲೆ ಹನ್ನೆರಡು ಆಗ್ತದೆ ಹನ್ನೆರಡರೊಳಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ಕಳೆದ ಸೊನ್ನೆ ಮುಂದಿನ ಬಿಳಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ಕೆಳ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಭಾಗ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ತಿಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಒಂದು ಕಪ್ಪಾಟದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಸ್ತಕ ಆದರೆ ಒಂದು ಕಪ್ಪಾಟದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅವರ ಐದು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಕಪ್ಪಾಟದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದರು ಹೀಗಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಟಿನಲ್ಲಿರೋ ಪುಸ್ತಕ ಜೋಡಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಂಕೇತವೂ ಇರಬೇಕು ಕಪ್ಪಾಟದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜೋಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಹೀಗಾಗಿ ಸಂಖ್ಯೆನ ಬರೆದಾಗ ಒಂದರ ಮೂವತ್ತು ಗುಂಡ್ಲೆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಗುಣಾಕಾರವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಬಾಹಾಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪಾಟಕ್ಕೆ ಕಂಡಿಡಿಯಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಗುಣಾಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಒಂದ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಆ ಕಪ್ಪಾಟದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಪುಸ್ತ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಕಪ್ಪಾಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೋಡಿಸ್ಬೋದು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ಬೋದು ಎಟ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಒಂದ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಒಂದರ ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಮೂವತ್ತೆರಡರಿಂದ ಹೇಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗುಣಾಕಾರ ಪಟ್ಟಿದೆನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಹತ್ತರ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಎರಡರಿಂದ ಅವರ ಗುಣಾಕಾರ ಒಂದರ ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಎರಡು ಸೊನ್ನೆ ಸೊನ್ನೆ ಎರಡು ಮೂರಲೆ ಆರು ಎರಡು ಒಂದೇ ಎರಡು ಆಮೇಲೆ ಮೂರು ಸು ಒಂದು ಮೂರರಿಂದ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಮೂರು ಸೊನ್ನೆ ಸೊನ್ನೆ ಮೂರು ಮೂರಲೆ ಒಂಬತ್ತು ಮೂರು ಒಂದೇ ಮೂರು ಇವು ಎರಡು ನೂರ ಅರವತ್ತು ಮುನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊನ್ನೆ ತೊಳಗೆ ಏನು ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಆ ಸ್ಥಾನದೊಳಗೆ ಸೊನ್ನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಡಿ ಸ್ಥಾನದ ಸೊನ್ನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆರೊಳಗೆ ಸೊನ್ನೆ ಕೊಡಿಸ್ರೆ ಆರು ಎರಡರೊಳಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಕೊಡಿಸ್ರೆ ಹನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ ಒಂದು ಕೈಲ ಬರ್ತೀವಿ ಮೂರೊಳಗೆ ಒಂದು ಕೊಡಿಸ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಏ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಒಂದ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಕಪ್ಪಾಟದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸ್ಬೋದಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದ ಬೆಲೆ ಹದಿನೈದು ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬೆಲೆ ನಾಲ್ಕು ರೂಪಾಯಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬೆಲೆ ಇಟ್ಟು ಹದಿನೈದು ರೂಪಾಯಿ ಐತಿ ಒಂದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ನೀವು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಏನು ಬೆಳಿತಿರಲ್ಲ ಅದು ನಾಲ್ಕು ರೂಪಾಯಿ ಐತಿ ಮೋಹನ ಒಟ್ಟು ಎರಡು ಪುಸ್ತಕ ತೊಗೊಂಡನು ಮೂರು ಪೆನ್ಸಿಲ್ಗಳನ್ನ ಕೊಂಡನು ಮೋಹನ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದಾನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಪುಸ್ತಕ ತೊಗೊಂಡನು ಮೂರು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ತೊಗೊಂಡನು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ಹಣ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಹಣ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿದರು ಅವಾಗ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದ ಬೆಲೆ ಏಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹದಿನೈದು ರೂಪಾಯಿ ಎರಡು ಪುಸ್ತಕ ಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಬೇಕಾ ಅವಾಗ ಎರಡು ಪುಸ್ತಕ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಪುಸ್ತಕದ ಬೆಲೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಎರಡರಿಂದ ಗುಣಾಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದ ಬೆಲೆ ಹದಿನೈದು ರೂಪಾಯಿ ಐತಿ ಎರಡರಿಂದ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೂವತ್ತು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬೆಲೆ ಹದಿನೈದು ಎರಡು ಪುಸ್ತಕ ಬೆಲೆ ಎಟ್ ಆಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೂವತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬೆಲೆ ನಾಲ್ಕು ರೂಪಾಯಿ ಮೂರು ಪೆನ್ಸಿಲ್ಗಳ ಬೆಲೆ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರ
ಅದನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಕಡೆ ಬರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಇನ್ನೂ ಯಾರಾದರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಅವಧಿಯನ್ನು 